ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റൗട്ട്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ റൗട്ട്സിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ പുതിയൊരു റൗട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റൗട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പരാമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ പരാമീറ്ററാണ് നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ എസ്കേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡീപ്പിക് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് സെർവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീബൂട്ട് ആവുകയും നമുക്ക് റേഡ്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗസറിൽ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെർവറിൻ്റെ ഹോം യു ആർ ആണിത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ സ്ലാഷ് എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു യൂസർ നെയിം ഈസ് രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യു ആർ എൽ പാസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ യു ആർ എൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പൈറ്റൺ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും കൊടുക്കാം സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എടുക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു പേര് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് യൂസർ നെയിം ഇസ് പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക്കലി പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സ്ലാഷ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവാലിഡ് ആണ് കാരണം സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ പാത്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളാണ് അല്ല ക്യാരക്ടറാണ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലാഷ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ആർ എൽ കൂടെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു ആർ എൽ കണ്ടു കാണും അതൊരു ഐ ഡി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻറ്റീജർ നമ്പർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പൈത്തൻ പഠിച്ച സമയത്ത് മറ്റേ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് യു ആർ എല്ലൊരു ടൈപ്പ് ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള സിൻറ്റാക്സ് ആണത് അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിമാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പേരെന്താണോ ആ പേരാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിജിറ്റാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡീജർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഒരു ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡീജർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് വാല്യൂ ആയിരുന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു യു ആറിൽ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് വൺ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എറ അടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്ലാഷ് മിസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റീബോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ എറവ് നമുക്ക് ഡീബക്ക് മോഡ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അത്
നമ്മുടെ എസ്കേപ്പ് നമ്പറിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എസ്കേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വന്ന് പോസ്റ്റ് ഐ ഡി ഈസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലിലേക്ക് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നോട്ട് ഫൗണ്ടേ വരുള്ളൂ കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ മാത്രമേ ഈ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യു ആർ എല്ല് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എടുക്കില്ല ഓരോ നമ്പർ മാത്രമേ അത് എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിയൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് സ്റ്റാക്ക് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സൈറ്റാണ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ യു ആർ എല്ല് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഐ ഡി വേറെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐ ഡി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഐ ഡി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വറൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് അതായത് ഇൻഡീജർ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്താണ് പാത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഇൻഡിവിജ്വലും ഫ്ലോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തതിന് പകരം നമ്മൾ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സപ്പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഈ ഇൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഈ നോർമൽ പാത്ത് വേരിയബിളായിട്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഈ പാത്ത് ഞാനൊന്നുകൂടെ വിളിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഇത് പേരുടെ അടിച്ച് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടി സപ്പാത്തീസ് ഹായ് ഹലോ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഈ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഈ യൂസർ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത നോർമൽ സ്ട്രിങ് പാത്തിൽ വേരിയബിൾ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ലാഷ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ് പാത്ത് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ എത്ര ലെവൽ ഉള്ളതെന്ന് സ്ലാഷ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് യു ആർ എൽ പാത്ത് ടൈപ്പ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടാഗ് കൊടുത്ത് അത് ബ്രൗസറിൽ ടാഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് അത് എച്ച് ഡി എം എല്ലിൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനുള്ള ടാഗ് ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ ടാഗ് എന്ന് പറയും ഇത് അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻ്റ് ആണ് ടാഗിൽ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഹെഡിങ് വൺ ആണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എച്ച് വൺ മുതൽ എച്ച് സിക്സ് വരെയാണ് ഹെഡിങ് ടാഗ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ്
ടാഗിനകത്താണ് നമ്മുടെ സഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന യു ആറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാത്താണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് നമുക്കൊരു ടാഗ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്ത് നോക്കാം എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചപ്പോഴും ഇത് ടാഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച് വൺ കൊടുക്കാം എച്ച് ടു എന്ന് പറയും എച്ച് വൺ കൊടുത്താലും സെയിം മീനിങ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി കാണാം ഇത് വെറും സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ യു ആർ എല്ല് വരുന്ന ഇൻപുട്ട്സ് സേഫായിട്ട് ഇൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എസ്കേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വന്നത് എച്ച് വൺ ഒരു ടാഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ടാക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു കണ്ടൻ്റാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇൻപുട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൗസറിൽ അത് എസ് ഡി എം എൽ ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു തരം അറ്റാക്ക് എന്ന് കൂടി പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എസ് ക്യു എല്ലിലും ഡാറ്റാബേസിലും ഇങ്ങനത്തെ എസ്കേപ്പിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ ഹാക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എസ്കേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എസ്കേപ്പ്ഡ് ഇൻപുട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി ഡാറ്റ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഇവിടെയാണ് എഴുതിയത് പക്ഷെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകില്ല നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എഴുതില്ല നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാക്സിനെ എങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഇൻഡും ഫ്ലോട്ടും കൂടാതെ യു യു ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ എസ്കേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ യൂസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കോഡ് ഞാനൊരു പുതിയ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം